Sve strane na Wikipediji otvorene za uređivanje imaju pridruženu istoriju izmena koja se sastoji od starih verzija wiki teksta kao i zapisa o datumu i vremenu svake izmene, korisničkom imenu ili IP adresi korisnika koji ju je napravio i njihovog opisa izmena. Istorija izmena se pristupa biranjem taba Istorija na vrhu strane. Svaka izmena zauzima jedan red koji prikazuje vreme i datum, korisničko ime ili IP adres urednika i opis izmene i druge diagnostičke podatke. Pogledajmo redom neke od funkcija ove stranice. Na vrhu stranice se prikazuje tekst istorija stranice i istaknuti jeziček istorija. Ove veze vas vode do najskorijih ili najstarijih izmena ili do sledeće ili prethodne strane istorije izmena. Plavi brojevi prikazuju broj izmena koji se pokazuju po strani 20, 50, 100, 250 ili 500. Tren vas vodi do strane za razlike koje će prikazati razliku između te i tekuće verzije. Tekuća revizija se prikazuje ispod polja sa poređenjem razlika tako da možete vidjeti kako se strana sada prikazuje. Razlog vas vodi do strane za razlike koje će prikazati razliku između te verzije i njoj prethodne verzije. Skorija revizija se prikazuje ispod polja sa poređenjem razlika tako da možete vidjeti kako se strana prikazivala nakon ovih izmena. Dve kolone optijskih kružića možete koristiti da izaberete bilo koje dve verzije strane. Pritisnite dugme u poređivanje označenih verzija. Ovo vas vodi do strane za razlike koja će prikazivati razlike između ove dve verzije. Ovdje se prikazuje korisničko ime ili IP adresa korisnika koji je načinio izmenu. Ovo je opis izmene. To je tekst koji je korisnik upisao u polje za opis izmene koja se prilikom uređivanja nalazi ispod polja za uređivanje. Ovaj opis izmene počinje strelicom sa vezom i sivim tekstom. To znači da je korisnik uređivao samo odeljak strane, čiji je naslov naveden kao sivi tekst. Ovaj tekst se automatski dode kada uređuje to odeljak. Korisnik može dodati i standardni opis izmene. On se prikazuje crnim slovom. Slovo M znači mala izmena. Ove oznake vam pomožu da razumete koja vrsta izmene je učinjena. Za kraj treba da znate i da sve članke na Wikipediji možete jednostavno čitati na čirilici ili latinici po svom izboru. Wikipedia na srpskom jeziku ima softversko rješenje koje omogućuje ravnopravno čitanje članaka na oba pisma, bez obzira na pismo u kojem su napisani. Samo izaberite vezu čirilice ili latinica pri gornjem uglu ekrana.